ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எனினிய உலகம் இன்னைக்கு எனினிய உலகம்ல நம்ம ஒரு சூப்பரான ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான வெஜிடபிள் சப்பாத்தி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தாங்க பார்க்க போறோம் ரொம்ப ஹெல்தியான ரெசிபி பிளஸ் ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபியும் கூட டயட் ஃபாலோ பண்றவங்க ஏதாச்சும் இருந்தாங்க கண்டிப்பா இதை செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு இதுக்கு என்ன என்ன இன்க்ரீடியன்ட் செய்வேன் அப்படின்னு பார்த்தாலாம் மிளகாய் தூள் உப்பு சிக்கன் மசாலா பவுடர் இஞ்சி பூண்டு விழுது முட்டை கோஸ் அப்புறமா கொஞ்சமா கருவேப்பிலை அப்புறமா கொத்தமல்லியால நல்லா புதுசா நறுக்கினது கேரட் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு இப்ப ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன்ல ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடான அப்புறமா கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாலும் சேர்த்து நல்லா பொறிச்சுக்கோங்க அது நல்லா பொறிஞ்ச அப்புறமா நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க நான் பீஜன் சாப்பரில் தான் சாப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க உங்களுக்கு அந்த பீஜன் சாப்பர் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே வாங்குங்க நம்ம எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை நல்லா இது பண்ணிவிட்டு அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதை நல்லா வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு போய்ட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஒருவதற்கு <laughs> அப்புறமா இதை நல்லா வதங்கின உடனே இந்த எவ்வளோ உப்பும் இந்த காய்கறி வே எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அரை கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா பவுடர் சேர்த்துருக்கீங்க சிக்கன் மசாலா பவுடர் வந்து எதுக்காண்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நம்ம இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப நீங்கள் அந்த அந்த சிக்கன் மசாலா பவுடர் சேர்த்திங்கன்னா செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த மிளகாதூளும் சரி உப்பு எல்லாம் வந்து இந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லையும் வந்து நல்லா வந்து செட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கின உடனே நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் அதில் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வதக்கினாலே போதுங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து அது ஒன்றோட ஒன்று செட் ஆகிக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ யாராச்சும் நைட் ஷிஃப்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா ஈவினிங்கே கிளம்பிடுவீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது எடுத்துகிட்டு போங்க உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாப்பிடவும் ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கோங்க ஸோ தனியாக குழம்பு தனியாக இது தனியாக செய்ய தேவையில்ல ஒரே டிஷ்ஷில் செஞ்சு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஒரே வேலையாக ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஆறின உடனே நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு பசிச்சிக்கலாங்க இப்போ இதை நல்லா ஆரிச்சு நான் ஆறின அப்புறமா எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் சப்பாத்திஸ் தேவைப்படுது ஸோ அதனால் அந்த அளவுக்கு மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா பெசஞ்சிக்கிறேன் ஆர்டினரி எப்படி நீங்கள் வந்து மாவு பெசுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் பெசையணுங்க இது ஸோ அதை நல்லா பெசஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் ஆயில் விட்டிங்கன்னா உங்கள் கையில் ஒட்டாது நீங்கள் பெசையிறப்ப ஸோ அந்த மாதிரி பெசஞ்சிக்கோங்க ஸோ வெளியூருக்கு யாராச்சும் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தக்காளி தொக்கு சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கு பார்த்தாலும் நீங்கள் இப்படி கூட செஞ்சுட்டு போகலாங்க கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் இதுவும் நல்லா அந்த மாதிரி நல்லா பெசஞ்சிட்டு நல்லா எண்ணெயும் ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு ரெஸ்ட்டில் விட்டுலாம் நம்ம ஒரு ஒன் ஆர் டு டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பட் நோ ப்ராப்ளம் ரெஸ்ட்டில் விட்ட டைம் இல்லை எனக்கு உடனே மீனும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நீங்கள் உடனே மாவு பசிஞ்சுட்டு உடனே வந்து ஆர்டினரி அப்படி நீங்கள் மாவு தேய்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி தேய்ச்சிட்டு தேய்ச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக சாஃப்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா இது பண்ணிவிட்டு நான் நான் வந்து ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்க போகிறேங்க நான் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட்டில் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் அப்படி விடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்குங்க மாவு ஸோ டூ ஹவர்ஸ் எதுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் வரதுக்காண்டு தான் பட் வந்து நீங்கள் அப்படியே டூ ஹவர்ஸ் இல்லைனாலும் நீங்கள் அப்படியே தேய்ச்சா கூட உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக தாங்க இருக்கும் ஸோ அதான் ஆர்டினரியாக எப்படி நீங்கள் சப்பாத்தியை பெசிவீங்களோ பெசஞ்சிட்டு எப்படி தேய்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு நம்ம நல்லா வந்து இதில் பேனில் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இது பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோங்க ஆர்டினரி எப்படி நம
இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு சைடும் நல்லா ப்ரௌன் மாதிரி ஆக வச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா நினச்சிட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்டர்னி சப்பாத்தி எப்படி செய்வீங்களோ அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஒரு சைடு வேண்டோன்னு இன்னொரு சைடு திருப்பி எண்ணெய் பூசி அதையும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேக வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட ரெசிபி வந்து சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கூட இது கொடுக்கலாம் ஸோ எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியான இது கூட நீங்கள் வந்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும் டேஸ்ட்டாக சாப்பிடணும் ஆனால் டயட் ஃபுட் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து ரைஸ் ஐட்டம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த கோதுமை மாவு இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெயிட் லாஸ்க்கு நீங்கள் டயட்டில் இருந்த மாதிரி ஆகுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸ்கூல் கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துக்க பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் கார் உண்மையாக சொல்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டி ஹெல்த்தி எல்லாமே இருக்குது கேரட் கேபேஜ் உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே இருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே புதுசாக நறுக்கி நறுக்கி இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே வாயில் எடுக்கவே முடியாது எதுவுமே செம்மையாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ற ஃபீட்பேக்காக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனம் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் ஸோ தட் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோவும் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்க்குறேன் நான் சொல்கிறேன் பாய் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் பா